കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ നാം ദിവസേന കാണുന്നതാണ് അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിശ്വാസം മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് അഥവാ മനസ്സിന്റെ പരിമിതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നതാണ് വസ്തുത നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ മെയ് ആറിന് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ സംഭവം സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി മേജർ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നടിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് വരെ മനുഷ്യൻ അസാധ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നീട് അസാധ്യമാവാതിരുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മെയ് ആറിന് റോബർട്ട് ബെന്നിയസ്റ്റർ എന്ന സ്പോർട്സ് യുവാവ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖ സൃഷ്ടിച്ചു അതുവരെ മനുഷ്യന് ഒരു മൈൽ ദൂരം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും അവന്റെ ശരീരം അത് താങ്ങില്ല എന്നും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അത്രത്തോളം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നുമാണ് ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മെയ് ആറിന് നൂറ് ഒരു മൈൽ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ റോബർട്ട് ബെന്നിയസ്റ്റർ ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഓടിത്തീർത്തത് അതിന് എന്നാൽ ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തു എന്തെന്നാൽ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മെയ് ആറിന് ശേഷം ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ആളുകൾ നാലായിരം തവണ ഈ ഒരു മീൽ ദൂരം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് അല്ലാതെ സാധിക്കില്ല എന്ന വസ്തുതയല്ല ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിനെ കീഴടക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യന് അതൊരു അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഏകദേശം നാനൂറ് കണക്കിന് ആളുകളാണ് അത് കീഴടക്കിയത് അതിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മധ്യ പ്രായമായ ആളും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ബാല്യ ബാലികയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വിശ്വാസം എന്നൊരു വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കാം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാനുള്ള വഴി എന്നത് അവരോടെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് പരിശ്രമമാണ് ആദ്യ വഴി അതിലുപരി മറ്റൊന്നുമില്ല മറിച്ച് അതിലുപരി കഷ്ടപ്പെടുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വിജയം നേടാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിശ്രമമാണ് ആദ്യ പടി പിന്നീടുള്ളത് കൂടെ വന്നുകൊള്ളു അതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നാം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല സാധിക്കണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പോവാനുള്ള ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് എത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അതായത് മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും എന്നാൽ അത് നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം മനസ്സിന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോഴും വിജയത്തിന്റെ ബാധകൾ നമ്മെ കൈവിടില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കാം അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് തുടങ്ങണമെന്ന ആശയം എന്നാണോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അന്നാണ് വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അന്നാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ താക്കേഴ്സിന് പണി ഇല്ലാതാവുന്നതും ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ പടികൾ കയറിക്കൊള്ളാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാന വിശ്വസിക്കട്ടെ വിമാനങ്ങളിലെ പറക്കലിനെ സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ പറയുന്നത് എയ്റോഡൈനാമിക്സ് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് വണ്ടുകളുടെ ശരീരഘടന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് അതായത് എയ്റോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗം പറയുന്നത് വണ
പറക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് എന്നാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് വണ്ടുകൾ പറക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രസകരമായ വസ്തു എന്തെന്നാൽ വണ്ടികൾക്ക് ഏരോ ഡൈനാമിക്സ് അറിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പലരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കുത്തി നിറക്കുവാൻ വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉദാരതയോടെ ശക്തിയോടെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ജീവിത വിജയം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് മധുരമായ ഓർമ്മകളാണ് ആ ഓർമ്മകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആരും കൊതിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ശാശ്വതല്ല എന്തിന് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്വസിക്കുന്ന ഈ വായു പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രസ്സ് പോലും ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല നമ്മൾ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ് പുഴുക്കൾ തിന്നലിയുമ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയധികം ടെൻഷൻ അടിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന ആവശ്യം കാരണം ഒന്നേ അല്ല ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവരെല്ലാം സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവിടെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് കൗമാരക്കാരായ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമാണ് തന്റെ ഉച്ച സുഹൃത്ത് തന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ട് തന്റെ പ്രണയിനി തന്നെ വേണ്ടാതെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാട് എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്റെ കൂട്ടുകൂടാൻ ആരുമില്ല എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് ഇന്ന് ഒരു പറ്റം വിഭാഗം കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കാരണം എന്തെന്നാൽ നാം ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നത് നാം ഒറ്റക്കായി എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഭൂമിയും ഈ പ്രകൃതിയും ഈ മരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നോളം നാം എന്ത് വിഷമിക്കണം സത്യത്തിൽ പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രണയനി കാരണം നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കടൽ പോലെ തിരയെടുക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയ വിസ്മയമുണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇലകൾ കൊഴിച്ചും പൂക്കൾ തന്നും അവ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവിത വിജയം നേടാൻ നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പടി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് എന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരിശ്രമം പോലും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത ഇന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു പരിപാടിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറാനോ അപരിചിതനായ ഒരാളോട് അല്പമെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാനോ പേടിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് തെറ്റി പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഭയമാണ് ചെയ്ത് പോ തെറ്റി പോകുമോ എന്നുള്ളത് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അത് വിജയകരമായി മാറൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വിശ്വാസവും പിന്നീട് വേണ്ടത് പ്രയത്നവുമാണ് വിശ്വാസവും പ്രയത്നവും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് നമ്മൾ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നുവോ അന്നാണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് കൂടെ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാട് എന്ന ചിന്ത കൂടെ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അത്തരമൊരു ചിന്ത അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാം ആരും നാം എല്ലാവരും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് നാം കണ്ട ജീവിതമൊന്നുമെല്ലാം നാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരിക്കൽ മഹാനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസിൻ പറഞ്ഞു is an evil one to live on not because of the people who do evil but because of the people who look out and do nothing ee logathe jeevikka ennalathu bhayangar edangeyaraya oru kaariyanu adu ivide tetugal cheyunavar jeevichirikkunnavarallalla mariche onnum cheyade nokki nilkunnavar jeevichirikkunnathu kondu thanneyaanu appol surthukale jeevitha vijayathine manasinte dridadayum അധ്വാനവും കർമ്മനിഷ്ഠതയും അതിലുപരി നല്ല മനസ്സുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക ജീവിതം സന്തോഷകരമാവട്ടെ എന്നും ആനന്ദം തുളുമ്പി നിൽക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച് ഇഫ് യു ലൈക്ക് അവർ വീഡിയോ സ്മാഷ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ നോട്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ് ഇൻ ദ കമന്റ് ബോക്സ് ഫോർ ഫ്രീക്വൻ അപ്ഡേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ